Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. We have a Hindu analysis of the most important articles in the editorial. So, we will discuss the most important articles in the Hindu analysis of the most important articles in the editorial. So, the first article is it's about semiconductor fabrication center. Semiconductor fab, the unfinished agenda. We have a lot of semiconductor manufacturing center. Fabrication center. Processed items and the assembly mode on the factory na mode on the mode. So, not the production again with the fabrication give on the differences in the production. Ali Prithion the Kacha was the color. Aulana Tandana went on to open the wood panagana mode to be Adre even the fabrication so again Agatha and Miki Kalunis to processed items at the way. Aulana Tandu just still in mode on the assembly mode. For example, not the Navanadru on the bike and a complete tag manufacture mode and Miki. Complete raw materials. That is why the bike is made of the bike. It is made of the bike. It is made of the bike. Fabrication is made of the bike. So, what is the semiconductor fab? The unfinished agenda. Now, at least the semiconductor is made of the fabrication center. That is not complete. That is the unfinished agenda. So, what is the semiconductor semiconductor fabrication plant? It is made of the semiconductor fabrication plant. Again, after a pandre, Belutirwanta Maruka tag is there. So take a calonist to Karnagal Kuda, the Yakan notary, Navigan act with the semiconductor smell and re, the semiconductor items and idle, other mele hitch in Avalam with an onti, Ugolan and Amen Marti Opandre, Bere de Shakal in the Amadu Marconda Ugola mele, depend aki the beep. Hagagi notary Sarkara and Martandre, Eretz out the path territory, semiconductor mission and Atamantu, with the one do Hulle a jag there. Adriana Pandre, Barthel Inukuda semiconductor on the fabrication sunita girudu. There is suspectability and the other thing is that the context of the country is not going to understand. What is the attempt to do? What is the alternative approach? What is the semiconductor fabrication unit? What is the approach? What is the alternative 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 approach? What is the earlier attempts? First serious attempt is the first serious attempt. अधिकोषकर नोटर ना हो स्पेशल इंसेंटिव पैकेज अथवा एसआईपी ना मार्ट पे आदरे इधर इन्दे यावदे तर नांता रेस्पोंस कोडला भर लेला इधर आदमन नोटर सेकंड अटेम्प्ट ने अवक मार्ट पे अंदरे मॉडिफाइड एसआईपी अंतर ना वेना पत्रे एरेट्स आउट द हनेट्रल मार्ट पे अंदरे आई दो वर्ष कल आदमले मार्ट पे so, we have to do this for two years. We have to do extensive research and outreach. We have to do practicality. We have to do semiconductor fabrications and fab companies. We have to do the fabrication of the fabrication. We have to do the practicality. We have to do the special modified SIP. We have to do this for two years. कंसोर्टिया अंदर येरेड कंपनी का डील बंद तो सो इधर के कैबिनेट अप्रैड अप्रूवल कोड़ा कोट्ते हो जो तक नोटरी फर्स्ट टाइम आवाज़ अपने जय प्रकाश एसोसिएट यूरे आर जो तक के पार्टनरशिप पना मार्ड इधर अंदर आईबीएम जो तक के पार्टनरशिप पना मार्ड कोण इधर येरने देना पन्दरे इस्राएली ना टॉवर ST Microelectronics. First, we have to say that Associates, your IBM, and Israeli company, and Tower Zaz company, we have to say that 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 Hindustan Semiconductor Manufacturing Corporation, your ST Microelectronics, we have to say that 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 वोट तो इनस्टमेंट बे हूड़े बे हूं बिलियन डालर हूड़े बे गवर्मेंट कलो इनसेव को जो नियर्ली अंदर कम कड़े कड़म बिलियन डालर वर्गू ऐनपंद टैक्स कटिब क्या इनसेंटीव को डालरल नोड्री बिलियन डालर हतरदर्गू ऐन सरकार के टैक्स कट मूलक मत क्या को इनस्टमेंट तेजक जो तक नोटरी लोकेशन्स नो कोड़ा फाइनलाइज़ मर्डे दिरो आमे लैंड कोड़ा अलर्ट मर्डे दिरो अंदरे आ कंपनीज़ जना सेटअप मर्डे के इन भूमि बेका गतला आ भूमि अनु कोटी दिरो आदरे येरडू कंपनी गुलो कोड़ा इन अपन्दरे ये इन रिसोर्स बेको अंदरे संपन्न मूल्य कलाइन बेकला आ संपन्न मूल्य कलाना कुड 
ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಮಾನವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ತರದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಾಸಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಈ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ದರ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋವ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋವ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಚೈನಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೈನಾ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾದ ಚಿಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಲೀಡರ್ ಆದಂತ ಯಾವ್ದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ನಡ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಾಯಕನಾದಂತ ಯು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೇವಲ ಚಿಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾರತದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹುಚ್ಚುತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರೈ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಉಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರನಾಗಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೂರಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲೋ ಇರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆದಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ
ಅನುಕೂಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಜ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಚೈನಾದಿಂದ ಏನ್ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಪ್ಪಣ ತಯಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆದಂತ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಡ್ ಗಳು ಏನ್ ಉಳಿಯತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎ ಟಿ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಟಾಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಪಿ ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎ ಟಿ ಎಂ ಪಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಫೀಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಸೈಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಚಿಪ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದಿದೆ ಇವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಚೈನಾ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು
ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಗೇನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕರಾದಂಥ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾನಾಭೂತಿಯನ್ನು ತೋರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಜಾಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ ಸುಡಾನ್ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಚೇತ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಪ್ರೂಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡ ಮೇಲಾದಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ರೆಜಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿನ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಶೇಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ
ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂತ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೃಢತೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆರಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೋಹಿಂಗಿಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಂಗಿಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆದಂತ ತಸ್ಲೀಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಯೇಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಫ್ಘಾನಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವಿಮ್ ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಲ್ಸಲಿಮ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಂಬಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹಂಬಲವನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸ್ಟೇಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎ
ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೋಹಿಂಗಿಯಾಸ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ತರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಏನಿದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ತರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವರು ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಭಾರತವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ರೆಫ್ಯೂಜಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಯುವಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿದ್ಲ ಅದು ನೀಗಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ರೀಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ರೋಹಿಂಗಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ಗೆ ಸೇಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯುವಕರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಭಾರತದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೇಸಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲಂಬಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂ
ಸೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆವ್ ಡಿಕ್ಲೈನೇಷನ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಭಾರತ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 